जब बात आती है डॉल्बी की तो बेसिकली यहाँ बहुत सी टर्म्स आती हैं जो थोड़ा सा पजल आउट कर देती हैं फॉर एग्जाम्पल डॉल्बी सराउंड डॉल्बी डिजिटल 5.1, पॉइंट वन डॉल्बी ट्रू एच डी डॉल्बी डिजिटल प्लस एंड इसके साथ साथ एक टर्म और आती है दैट इज डॉल्बी प्रोलॉजिक वन प्रोलॉजिक टू प्रोलॉजिक टू एक्स एंड प्रोलॉजिक टू जी एंड साथ में एक और है वन ऑफ द लेटेस्ट सराउंड फॉर्मर डेट इज डॉल्बी एटमस ट्रस्ट मी वीडियो के लास्ट तक आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन होगी नॉलेज होगी कि कौन सी चीज कैसे वर्क करती है एंड किसका किसके साथ क्या रिलेशन है मतलब सबके बारे में आपको एक कंसेप्चुअल नॉलेज होगी एंड अगर आपसे कोई भी पूछेगा ना कि ये होता क्या तो आप लिटरली वहां पे आंसर कर सकते हो कि ये ऐसे होता है एंड मैंने यहाँ पे एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी यूज की है आपको एक बेटर इमेज देने के लिए सो so, स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ अब मैं आपको लेके चलता हूं एक पुराने टाइम पे जहां से इसकी शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले आया था डॉल्बी सराउंड सिस्टम अब इसमें था क्या बेसिकली ये एक टू चैनल सोर्स कोड था मतलब कि यहां पे जो हमारी इंफॉर्मेशन थी और जो बेसिकली हमारे यहाँ सोर्स थी वो स्टीरियो मोड में थी मतलब कि टू चैनल इंफॉर्मेशन थी हमारे पास यहाँ पे हमने उसको कन्वर्ट किया फोर चैनल में यूजिंग मैट्रिक्स एनकोडिंग अब मैट्रिक्स एनकोडिंग के साथ भी यहाँ पे एक टर्म और है दैट इज प्रोलॉजी तो आपने सुना होगा प्रोलॉजी टू भी था बाद में बट अभी सबसे पहले हमारा प्रोलॉजी है एंड साथ में उसकी मैट्रिक्स एनकोडिंग अब मैट्रिक्स एनकोडिंग होता क्या है बेसिकली इसमें यह था एक्सट्रैक्ट इसका कि आपने यहाँ पे टू चैनल्स को फोर में कन्वर्ट किया वो कैसे किया वो ऐसे है कि आपने सपोज एक जगह पे आपने चार चैनल्स की इंफॉर्मेशन डाल दी डाली उसको आपने क्रैम करके क्रम्बल करके उस आपने उसको टू में कन्वर्ट करा ओके okay, टू में कन्वर्ट करने के बाद टू चैनल में आपने उसको टू में टू टू में डिवाइड कर दिया तो हो गए फोर अब फोर में से बेसिकली टू चैनल जो है वो हमारे चले गए फ्रंट मेन एंड फ्रंट लेफ्ट में ओके okay, मतलब मेन के फ्रंट स्पीकर्स में स्टीरियो मोड में अलग अलग चैनल्स में विद इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन और जो बचे दो हैं उसमें से एक गया हमारा सेंटर स्पीकर में उसकी एक इंफॉर्मेशन ओके okay, उसके बाद जो एक चैनल बचा वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ हमारे रियर के दो स्पीकर में सराउंड स्पीकर में अब यहाँ पे जो रियर में सराउंड स्पीकर्स हैं वहाँ पे है मोनो ऑडियो मोनोफोनिक साउंड बिकॉज वहाँ पे जो हमारी डिवीजन हुई है वो एक से ही दो में हुई है हमने एक्सट्रैक्ट किया है बेसिकली वहाँ पे हर एक के पास अपने डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं है मतलब कि हर एक के पास अपने एक इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो बेसिकली मोनोफोनिक साउंड है हमारे पास रियर में फ्रंट में स्टीरियो एंड सेंटर में जो है अब देखो यहाँ पे जो सेंटर में साउंड है बेसिकली होता ही है कि यहाँ पे देखो जो हमारे फ्रंट के मेन स्पीकर्स हैं सपोज ए एंड बी तो ए एंड बी में जो कॉमन इंफॉर्मेशन होगी वो जाती है हमारे थर्ड में अब आप खुद सोचो कि जो सेंटर स्पीकर उसमें क्या आता है बेसिकली वहां पे हमारे पास मेन एक जो डोमिनेटिंग चीज पे आती है दैट इज वॉइस तो दोनों में जो कॉमन चीज है वो हमारे सेंटर में आती है एंड जो ए एंड बी के फ्रंट स्पीकर जो हमारे हैं उनमें जो डिफरेंस है वो जाता है हमारे रियल एंड में तो अब डिफरेंस क्या हो गया अगर हमारा कॉमन वॉयस है तो जो बाकी बचा क्या बचा बेसिकली हमारे सराउंड के साउंड तो वो चले गए हमारे रियर में अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या थी प्रॉब्लम से पहले मैं ये बताऊंगा कि यहाँ पे क्यों इन्होंने बेसिकली टू जनरल इन्फॉर्मेशन हम क्यों स्टोर कर रहे हैं उसके ऊपर क्यों नहीं कर पा रहे बिकॉज उस टाइम पे हमारे पास थी वी एच एस टेप्स उस टाइम हमारे पास लेजर डिस्क भी नहीं आई थी एल डी ना हमारे पास डीवीडीज थी सिर्फ वी एच एस टेप्स में उसमें हमारे पास स्टोरेज की बहुत लिमिटेशन थी कि हमारे पास इतनी स्टोरेज थी नहीं कि हम उस पर इतनी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सके इसी वजह से हमारे पास काफी लिमिटेशन थे दूसरे एंड यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी बेसिकली कि साउंड की मिक्सिंग बहुत थी फ्रीक्वेंसी की जो बैंडविड थी वहाँ भी काफ़ी लॉसेस थे फ्रीक्वेंसी लॉसेस बहुत थे यहाँ पे ट्रांसलेशन में कन्वर्जन में एंड एक्सट्रैक्शन में एंड यहाँ पे मतलब इवन uh, जो सेपरेट साउंड होती है वो प्रॉपरली नहीं हो पाती थी तो ये थोड़ी बहुत लिमिटेशन थी इस मैट्रिक्स एनकोडिंग की एंड प्रोलॉजी की जो कि पहला सिस्टम था ऑफ डॉल्बी सराउंड अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है एल डिस्क लेजर डिस्क जिसपे हमारे पास स्टोरेज अच्छे खास अमाउंट में अवेलेबल है अब वो कब आई वो आई 1982 या 83 में जब पाइनियर इलेक्ट्रॉनिक्स ने काफी एडवांसमेंट की टेक्नोलॉजी में तो उन्होंने रिलीज की लेजर डिस्क जिसका फायदा उठाया डॉल्बी एंड उन्होंने अपना लॉन्च किया सिस्टम दैट वाज डॉल्बी डिजिटल 5.1 अब देखो साउंड की उसमें अगर आप लैंग्वेज में सुनो तो यहाँ पे ये यह है बेसिकली कि यहाँ पे जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो स्टोर होती है एनकोड होती है डिजिटल फॉर्म में जबकि वही इंफॉर्मेशन हमारे पहले वाले सिस्टम में जो फॉर्मेट था सिंपल सराउंड साउंड वहां पर थी एनोलॉग फॉर्म में यहाँ पे है डिजिटल फॉर्म में तो और उसकी अगर आप डेफिनेशन सर्च आउट भी करोगे ना डॉल्बी डिजिटल की तो यही आती है कि इट इज एन डिजिटल ऑडियो कोडेक टेक्निक ठीक है तो यहाँ पे यहाँ पे होता ही है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है 5.1 चैनल की बिकॉज यहाँ पे हमें प्रॉपर 5.1 का सपोर्ट मिला है वो ऐसे बिकॉज यहाँ पे हमारे पास
फोन की सिक्स चैनल की उसको हमने डीवीडी में डाला डीवीडी ने उसको रन किया डीवीडी में एक होता है हमारे पास डॉलबी डिजिटल एनकोडर सॉरी डिकोडर जो उसको डिकोड करके सिक्स इंडिविजुअल एम्पलीफायर में भेजता है एंड वहां से वो हर एक चैनल में लेफ्ट राइट मेन लेफ्ट राइट सराउंड एंड सेंटर एंड इवन यहां पर हमें एक चैनल और मिलता है दैट इज एल सॉरी एल एफ ई लोअर फ्रीक्वेंसी इफेक्ट दैट इज बेस पहले हमारे पास बेस नहीं थी यहां पे हमारे पास बेस भी है तो ये होगी बेसिकली हमारा डॉल भी डिजिटल तो हर एक के पास हमारे पास यहां पे डिस्क्रिट इंफॉर्मेशन होती है इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन होती है जो उसमें नहीं थी और यहां पे हमें मेन डिफरेंस जो हमारा स्टीरियो है फ्रंट में तो है एंड रियर एंड में भी सराउंड स्पीकर लेफ्ट एंड राइट वहां भी हमें स्टीरियो इफेक्ट देखने को मिलता है अब इस सिस्टम के फायदे क्या थे और हाँ इस सिस्टम को हम ये भी कहते हैं बेसिकली ए सी थ्री अब एक चीज और जो डॉलबी डिजिटल हमारा प्लस आया था उसको बोलते हैं एनहैंस ए सी थ्री वापिस आते हैं डिजिटल 5.1 पे तो यहाँ पे सबसे बड़े फायदे क्या थे एक तो कि आपको रियर एंड में आपको मिल गया एक स्टीरियो इफेक्ट मोनो की जगह जो पहले था सेकेंड थिंग यहाँ पे मिक्सिंग नहीं थी साउंड की जो सेपरेशन थी वो बहुत बढ़िया थी एंड यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स था इंडिविजुअल स्पीकर में वो भी अपनी पूरी बैंडविड पे था तो दिस सिस्टम वॉज इन 1997 जब पहली डीवीडी आई तो इस सिस्टम को डॉलबी डिजिटल 5.1 को एज अ स्टैंडर्ड सराउंड फॉर्मेट एस्टेब्लिश किया था एंड मैं आपको एक बात और बताता हूं इंटरेस्टिंग सी कि उस टाइम डॉलबी के साथ एक ब्रांड और थी जो उसकी राइवल ब्रांड थी डेट वॉज डी That means digital theater system. आपने एल जी के अगर फोन में नोटिस किया हो तो वो डी टी एस एक्स टू डी साउंड देते हैं दैट इज अ वर्चुअल सेवन पॉइंट वन चैनल रिप्रोडक्शन बट यहाँ पे नाइनटीन नाइनटी थ्री में जो रासिक पा की मूवी आई थी जो कि डी टी एस में बेसिकली आई थी ये भी सेम डॉलवी की तरह ही काम करता है बट यहाँ पे हमें मिलते हैं हायर बिट रेट मीन्स अ मोर इन्फॉर्मेशन बट इसमें एक लिमिटेशन ये थी कि थोड़ा कंटेंट लिमिटेशन थी खैर अब चलते हैं हम आगे कि अब आगे चीजें कैसे कंटिन्यू हुई अब देखो आगे बढ़ना है तो 5.1 से आगे हमें 6.1 7.1 9.1 बढ़ते चले जाना है तो उसके बाद जब 6.1 का खेल आया बेसिकली तो डी टी एस एंड डॉल बी आप सोच रहे होगी मैं डी टी एस की बात क्यों कर रहा हूं जब मैं डॉल बी की यहाँ बात बेसिकली डॉल बी की यहाँ पे मेरा वीडियो है बट ट्रस्ट मी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड थोड़ी सी नॉलेज बढ़ रही है आप लोगों की तो यहाँ पे 6.1 के लिए दोनों ब्रांड्स ने बहुत काम किया तो यहाँ पे डॉलबी ने बेसिकली क्या किया इन्होंने कोलैब किया टी एच एक्स जो बेसिकली एक अमेरिकन ब्रांड है जिन्होंने डेवलप किया सराउंड एक्स टी एच एक्स जो बेसिकली है ये एक वो ब्रांड है जो हाई फिडिलिटी ऑडियो एंड विजुअल रिप्रोडक्शन के लिए वर्क करती है आई I मीन mean, उस पर वर्क करती है फॉर सिनेमाज पी गेम्स कंसोल्स एट्सेट्रा यहाँ पे तो डॉलबी ने कोलैब करके बनाया सराउंड एक्स जहाँ पे इन्होंने बेसिकली एक स्पीकर और दिया मीन सिक्स एक स्पीकर सराउंड के लिए रियर में जहां पे इन्होंने फिर से थोड़ा सा यूज किया बेसिकली मैट्रिक्स एनकोडिंग थोड़ी सी इन्होंने वहां पे ट्विक्स करके उसको यूज किया तो उसमें उसके पास ना डिस्क्रिट इंफॉर्मेशन नहीं थी बट ठीक है यहां पे स्टिल ओके okay कि एक स्पीकर उन्होंने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें दी बट यहां पर जो डी है यहां पर इन्होंने हमें सिक्स में एक डिस्क्रिट इंफॉर्मेशन दी इंडिविजुअल चैनल के लिए मतलब सिक्स स्पीकर के लिए आपके पास एक अलग इंफॉर्मेशन होगी ठीक है और यहां पर बोलते हैं डी ई एस इसका पूरा एक वजन का नाम था बट अब इसके बाद इसको हम यहां रखते हैं इसके बाद जैसे ही ब्लूरे आया तो बेसिकली डॉलबी एंड इवन डीटीएस दोनों का ही तख्ता पलट गया स्पेशली डॉलबी का बिकॉज यहां पे जब 7.1 चैनल की बात आती है तो उतनी इंफॉर्मेशन हम बेसिकली डीवीडी में स्टोर नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ लेस स्टोरेज ब्लूरे में हमें एक्सेस अमाउंट ऑफ स्टोरेज मिलती है मैंने इसके बारे में एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाया है आप उसको जरूर देखना आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी तो ब्लूरे में हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए जगह मिलती है लाइक सेवन पॉइंट बट उसके साथ साथ जब हमें यहाँ पे 7.1 का सपोर्ट मिला मींस हमें क्या मिले यहाँ पे हमें दो स्पीकर्स मिले रियर में दो तो है ही दो और मिल गए अब जब दो और मिल गए तो उनके पास प्रॉपर डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन है बिकॉज हमने 7.1 यूज किया है इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन रखी है हर स्पीकर के लिए तो वहां भी हमारे पास अब रियर में हमें दो स्पीकर जब एक्स्ट्रा मिल रहे हैं वहां पर भी हमें स्टीरियो इफेक्ट मिल रहा है सिक्स में तो ऑब्वियसली नहीं मिलेगा बिकॉज एक ही स्पीकर है तो ऑब्वियसली वहां पर एक ही साउंड जाएगी मोनो में अब यहां मिल गया हमें स्टीरियो अब देखो सेवन में बेसिकली यहां पे दो चीजें हैं जिसके बारे में आप शायद जानना चाहते होंगे कि डॉलबी डिजिटल 5.1 पॉइंट वन प्लस आई मीन डॉलबी डिजिटल प्लस एंड डॉलबी ट्रू एच अब यहां पे दोनों में डिफरेंस क्या है बहुत सिंपल है डॉलबी डिजिटल प्लस में बेसिकली जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है डिस्क्रिट इंफॉर्मेशन जो होती है उसको हम कंप्रेस करते हैं बेसिकली ताकि हमें ज्यादा वॉल्यूम मिल जाए डिस्क पे स्टोर करने के लिए बट कंप्रेस करने की वजह से वहां पे आते हैं लॉसेज ओके एंड जो यहां पर हमारा बेसिकली डाटा का रेट रहता है डाटा सपोर्टेड
लगभग 18 एम का सपोर्ट मिलता है फॉर डाटा आई मीन डाटा सपोर्ट के लिए एंड साथ साथ मेन डिफरेंस ये है कि वहाँ पे लॉसेज नहीं है वहाँ पे हम बेसिकली इन्फॉर्मेशन को कंप्रेस नहीं करते हैं वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन हमारी एज इट इज रहती है इसलिए वो ज़्यादा जगह लेता है एंड इसलिए शायद डॉलबी डिजिटल प्लस का जो कंटेंट है वो थोड़ा ज़्यादा है एंड डॉलबी ट्रू एच का थोड़ा कंटेंट लिमिटेशन है तो यही डिफरेंस है कि वहाँ पर इन्फॉर्मेशन कंप्रेस रहती है यहाँ पर इन्फॉर्मेशन कंप्रेस नहीं होती है एंड दोनों ही बेसिकली सेवन चैनल के दो वर्जन हैं तो आई थिंक आपको थोड़ा समझ में आ रहा है कि हम चल कैसे रहे हैं तो मैं आपको जल्दी से एक ब्रीफ देता हूं ताकि आप भूलो ना आए कंफ्यूज ना हो सबसे पहले आया हमारा डॉलबी का सराउंड सिस्टम जिसमें हमने टू से फोर में कन्वर्ट किया यहां पे हमें रियर में जो मिलता है वो मोनो इफेक्ट मिलता है ना कि स्टीरियो इफेक्ट ठीक है हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी टू चैनल की मिलती है उसको हमने एक्सट्रैक्ट किया बस फोर में उसके बाद आया हमारा डॉलबी डिजिटल फाइव पॉइंट वन जहां पर हमारे पास प्रॉपर फाइव चैनल की इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे हमारे पास सबूफर भी आ गया एंड यहाँ पे हमारे पास इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन के साथ साथ हमें जो रियर में रियर एंड में सराउंड स्पीकर है वहां मिलता है बेसिकली हमें प्रॉपर स्टीरियो इफेक्ट उसके बाद आया हमारा 7.1 चैनल जहां पे बेसिकली हमें प्रॉपर डिस्क्रीट सेवन इंफॉर्मेशन पॉइंट वन आई मीन एट चैनल्स की इंफॉर्मेशन मिलती है एंड वहां पे दो वर्जन आए उसके 7.1 के डॉलबी डिजिटल प्लस एंड डॉलबी ट्रू एच डी ट्रू एच डी प्योर वर्जन है जहां पे बिल्कुल भी लॉसेज नहीं है एंड डॉलबी डिजिटल प्लस जहां के थोड़े लॉसेज हैं बट वो स्पेस कम ऑक्यूपाई करता है आपको ज्यादा जगह देने के लिए अपनी डिस्क पे तो ये था अभी तक का डिफरेंस अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूं यहां पे छोटा सा इन चारों में दैट इज डॉलबी प्रोलॉजिक वन प्रोलॉजिक टू एंड प्रोलॉजिक टू बेसिकली ये टू ये वाला टू होता है ना कि ना कि वो टू ये वाला टू एक्स एंड टू जी सॉरी मैंने इसको पहले गलत प्रोनाउंस किया था प्रोलॉजी एक्चुअली थिंग इज दैट कि बार बार प्रोलॉजी प्रोलॉजी वो जुबान में प्रोलॉजी ही बैठ गया तो सॉरी फॉर दैट एंड चारों में डिफरेंसेस क्या हैं डिफरेंसेस ये हैं कि डॉलबी प्रोलॉजिक वन जो है यहाँ पे आपको मिलता है बेसिकली मोनो ऑडियो रियर में टू चैनल्स को फोर में कन्वर्ट किया जो सराउंड साउंड है वो आपको मिलती है यहाँ पे मोनो जो डॉलबी प्रोलॉजिक टू है यहाँ पे आपको बेसिकली प्रॉपर फाइव पॉइंट वन मिलता है विद डिस्क्रीट एंड इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन फॉर स्पीकर एंड यहाँ पे आपको जो रियर में सराउंड इफेक्ट मिलता है वो आपको मिलता है स्टीरियो ना कि मोनो एंड अगला है डॉलबी प्रोलॉजी टू एक्स यहाँ पे बेसिकली आपको जो फाइव पॉइंट वन चैनल सिस्टम है आप उसको एक्सपैंड कर सकते हो सिक्स पॉइंट वन एंड सेवन पॉइंट वन में ये कॉन्फिग्रेशन जो है डॉलबी प्रोलॉजिक टू जी की आई मीन एक्स की ये आपके उस रिसीवर में होनी चाहिए एंड वो सपोर्ट करना चाहिए मोर नंबर ऑफ स्पीकर ताकि आप उसको एक्सपैंड कर सको सेवन पॉइंट वन एंड सिक्स पॉइंट वन में अब यहाँ पे अगर आपको नाइन पॉइंट वन में जाना है और आगे जाना है तो आपको यहाँ चाहिए डॉलबी प्रोलॉजिक टू जी यहाँ पे बेसिकली आप अपने स्टैंडर्ड सिस्टम को बेसिकली एडिंग नंबर ऑफ मो स्पीकर यहाँ पे बेसिकली आप क्या करते हैं फ्रंट में आप यहाँ पे दो स्पीकर और ऊपर एड करते हो फॉर मोर हाइट आई मीन यहाँ पे आप हाइट के स्पीकर एड करते हो बट यहाँ पे आप डॉल भी एटमस के पास नहीं जाते अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे मतलब हम डॉल भी एटमस के नियर बाय जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है ऑल दो हम बहुत ट्राई करते हैं ये भी बहुत अच्छा साउंड का एक आपको एक्सपीरियंस देगा 9.1 चैनल में आप यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो एक्सपैंड कर सकते हो पर डॉल भी एटमस इज समथिंग एल्स तो यहाँ पे सिंपल एज दैट हम बेसिकली यहाँ पे फ्रंट में मेन स्पीकर के ऊपर दो स्पीकर और माउंट करते हैं अब यहाँ पे वट इज डॉल भी एटमस डॉलबी एटमस बहुत ही फेमस है एंड बेसिकली इट इज द लेटेस्ट एंड द मोस्ट फेमस एंड द बढ़िया सराउंड फॉर्मेट ऑफ द साउंड अब यहाँ पे डॉलबी एटमस में है क्या डॉलबी एटमस बेसिकली इट इज एटमोस्फेयर वहां से आया मीन अ थ्री डी साउंड थ्री डी रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड जितने ज्यादा स्पीकर होंगे आपके तो उतना ही मजा आपको डॉलबी में उतना ही बड़ी एक्सपीरियंस आएगा बिकॉज आपको ज्यादा स्पेस मिलेगी आप ज्यादा एनवायरमेंट मिलेगा आपको थ्री डी साउंड के लिए अब यहाँ पे आपको 64 स्पीकर्स सेट करने की कॉन्फ़िगरेशन एंड सपोर्ट मिलता है एंड यहाँ पे आपको 128 ट्वेंटी एट डिस्टिंक्ट इंफॉर्मेशन मिलती है आई मीन 128 टाइप की इंफॉर्मेशन और जिसको आप चौंसठ स्पीकर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो ये हो गया सिनेमा लेवल पे बट जब आप इसको घर में लेके आओगे तो वहां पे आपको मिलेंगे फिर भी 34 टू 36 सिक्स स्पीकर्स की कॉन्फ़िगरेशन। अगर देखो डॉलबी का आपको रियल मजा लेना तो आपको अपने नंबर ऑफ स्पीकर्स बढ़ाने पड़ेंगे ऑल दो फाइव में भी डॉलबी एनेबल होता है बट वहां पे ना वो ट्रू एक्सपीरियंस नहीं आएगा आपको जो कि आपको मोर नंबर ऑफ स्पीकर्स लगाने के बाद आएगा यहाँ पे हम डॉलबी में क्या करते हैं थ्री साउंड के लिए सीलिंग पे टॉप पे हम यहाँ पे स्पीकर एड करते हैं जिससे कि डेप्थ ज्यादा आती है साउंड जो है वो थ्री रिवॉल्व करती है दिस इज द थिंग अब अब ऊपर आप कितने भी स्पीकर माउंट करो चार दो वो आपके ऊपर है आप
तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड आपको डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होंगी एंड आपको जैसी भी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना एंड डू हिट द लाइक बटन इफ यू रियली लाइक द वीडियो एंड स्टिल अगर आपको कोई भी क्वेरीज एंड कंफ्यूजन है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग